আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন বন্ধুরা আবারো হাজির হলাম ফটোশপের চমৎকার একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে বিষয়টি হচ্ছে আপনি যে কোনো ছবির মধ্যে কিভাবে রেইন ইফেক্ট দিবেন মানে আপনি চাইলে যে কোনো ধরনের ছবিতে বৃষ্টির ইফেক্ট দিতে পারবেন এবং সেই ছবিটি দিয়ে অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারবেন বন্ধুরা অ্যানিমেশন হচ্ছে আপনার ছবির মধ্যে বৃষ্টির বাস্তব দৃশ্যটি চলমান থাকবে তো বন্ধুরা চলুন শুরু করি বন্ধুরা আমি একটি ছবি ওপেন করে নিয়েছি এই ছবিটির মধ্যে আমরা এখন রেইন ইফেক্ট প্রয়োগ করব তো সেটার জন্য প্রথমে আমরা একটি নিউ লেয়ার ক্রিয়েট করব তো চলে আসলাম আমি লেয়ার বক্সে বন্ধুরা লেয়ার বক্সের ঠিক নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন নিউ লেয়ার ক্রিয়েটের একটি আইকন রয়েছে আপনি এই আইকনটিতে ক্লিক করলে একটি নিউ লেয়ার ক্রিয়েট হবে তো আমি ক্লিক করছি একটি নিউ লেয়ার ক্রিয়েট হয়েছে এখন আমরা নিউ লেয়ারের মধ্যে একটি ব্ল্যাক সলিড কালার দিব তো সেটার জন্য এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরগ্রাউন্ড ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট রয়েছে তো এই অবস্থায় রেখে আমি কিবোর্ড থেকে অল্ট প্রেস করে ব্যাক স্পেস প্রেস করলাম দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা নিউ লেয়ারটি একটি সলিড ব্ল্যাক কালারে রূপান্তর হয়েছে তো বন্ধুরা এই ব্ল্যাক সলিড কালারটি নেওয়ার কারণ হচ্ছে আমরা একটি বৃষ্টির ইফেক্ট কাস্টমভাবে নিজেরা এখন তৈরি করব তো প্রথম আমি চলে যাব ফিল্টার মেনুতে ফিল্টার মেনুতে ক্লিক করে নইজ অপশনে ক্লিক করব নইজ অপশনে ক্লিক করে অ্যাড নইজ অপশনে ক্লিক করব তো বন্ধুরা এখানে অ্যামাউন্ট যে অপশনটি রয়েছে এখানে অ্যামাউন্ট আমরা ওয়ান টোয়েন্টি নাইন রাখলাম এরপর ডিস্ট্রিবিউশন যে অপশনটি রয়েছে এখানে ইউনিফর্ম অপশনে থাকবে এবং নিচে এখানে চেকমার্ক দেওয়া থাকবে এরপর আপনি ওকে ক্লিক করবেন তো বন্ধুরা আমরা টোটাল যে ইফেক্টটি এখন দেখতে পাচ্ছেন এই ইফেক্টটিকে আমরা বড় করে নিব তো আমি কাজটি আরেকটু সহজ করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বন্ধুরা আমি টুল বক্সে চলে আসলাম এখানে মার্ক টুলে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমরা একটু অংশ মার্ক করে নেব আমরা যে অংশটুকু মার্ক করেছি এই অংশটুকু নিউ লেয়ারে পরিণত করব তো সেটার জন্য আমরা সিলেক্ট করার পর কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ধরে যে প্রেস করব দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা যতটুকু সিলেক্ট করেছিলাম আপনি লেয়ার বক্সের দিকে তাকালে দেখতে পারবেন ততটুকু একটি লেয়ারে পরিণত হয়েছে এখন আমরা লেয়ার ওয়ান যেটি রয়েছে আমরা যে নইজ দিয়েছিলাম এটি আমরা ডিলিট করে দিতে পারি তো আমি ডিলিটে ক্লিক করলাম এখান থেকে ইয়েস তো বন্ধুরা এখানে যে লেয়ারটি দেখতে পাচ্ছেন আমরা লেয়ার টু অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমরা এটিকে এখন বড় করে নিব তো কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল টি প্রেস করে এটিকে ট্রান্সফর্ম করে নিলাম ট্রান্সফর্ম করে কিবোর্ড থেকে শিফট এবং অল্ট বাটন প্রেস করে ধরে রেখে আমরা এটিকে ড্র্যাগ করে একটু বড় করে দিই এরপর এখান থেকে ওকে করে দিলাম অথবা কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করলাম তো বন্ধুরা এরপর আমরা চলে যাব আবার ফিল্টার মেনুতে ফিল্টার মেনুতে ক্লিক করে আমরা চলে আসব ব্লার অপশনে ব্লার অপশনে এসে আমরা ক্লিক করব মোশন ব্লার অপশনে মোশন ব্লার অপশনে ক্লিক করার পর এখানে অ্যাঙ্গেল আমি সিক্সটি দিয়ে রেখেছি আপনারা সিক্সটি দিবেন সিক্সটিটাই বেটার তো এরপর ডিস্টেন্স যে অপশনটি রয়েছে এখানে আমি ফিফটি ফাইভ করে দিলাম তো ফিফটি ফাইভ করে দেওয়ার পর ওকে ক্লিক করলাম এরপর আমরা যেটা করব আমরা নইজ যে লেয়ারটি রয়েছে নইজ লেয়ার অধীনে যে ব্ল্যান্ডিং অপশন রয়েছে এখানে আমরা ব্ল্যান্ডিং অপশনে গিয়ে এখান থেকে স্ক্রিন যে অপশনটি রয়েছে স্ক্রিন অপশনে ক্লিক করব তো বন্ধুরা এরপর আমরা চলে যাব ইমেজ মেনুতে ইমেজ মেনুতে এসে অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্লিক করব অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্লিক করে এখান থেকে লেভেল অপশনে ক্লিক করব লেভেল অপশনে ক্লিক করে আমরা এখান থেকে লেভেলটিকে একটু কমিয়ে দিতে পারি মনে হয় যথেষ্ট ওকে ক্লিক করলাম এরপর বন্ধুরা আমরা যেটা করব আমরা লেয়ার বক্সের ঠিক নিচে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অপশনে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার অপশনে ক্লিক করে আমরা লেভেল অপশনে ক্লিক করব লেভেল অপশনে ক্লিক করার পর এখানে নিচে যে আইকনটি দেখতে পাচ্ছেন এই আইকনে একটি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে লেভেলটিকে আর একটু কমিয়ে দিব ঠিক একটু বাড়িয়ে দেই বন্ধুরা এরপর আমি একটু ক্লোজ করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা একটি ছবির মধ্যে বৃষ্টির ইফেক্ট দেওয়া কতটা সহজ এখন আমরা ইচ্ছে করলে এই ছবিটি দিয়ে একটি অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারব তো বন্ধুরা সেটার জন্য আমরা এখান থেকে মোড আগে পরিবর্তন করব ফটোশপের ঠিক ডান কোনে উপরে যদি তাকান এখানে ফটোগ্রাফি অপশনে আমরা এখন বর্তমানে আছি আমরা যদি অপশনটির মধ্যে ক্লিক করি এখান থেকে আমরা মোশন অপশনে ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা নিচে একটি টাইম লাইন যোগ হয়েছে তো এখন আমরা ক্রিয়েট ফ্রেম অ্যানিমেশন এই অপশনটিতে ক্লিক করব ক্লিক করলাম তো এরপর আমরা এখান থেকে ডুপ্লিকেট লেয়ার যে অপশনটি রয়েছে আমরা ডুপ্লিকেট লেয়ার আইকনে ক্লিক করব আর একটি ডুপ্লিকেট লেয়ার ক্রিয়েট হয়েছে এরপর আমরা মুভ টুলে ক্লিক করে এখান থেকে আমরা বৃষ্টি যে ইফেক্ট রয়েছে সেটিকে একটু মুভ করে দিব যেন বোঝা যায় যেটি বৃষ্টির ইফেক্ট তো সেটার জন্য আগে আমি লেয়ার বক্স থেকে এসে বৃষ্টির যে ইফেক্ট লেয়ারটি রয়েছে সেটির উপরে ক
দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা আমি অনেকগুলো লেয়ার নিয়েছি এরপর যদি এই অ্যানিমেশনটি আমি এখন প্লে করি দেখেন কি হয় তো আমি এখান থেকে ওয়ানসের জায়গায় পরে এবার করে দিলাম এখন আমি এটিকে প্লে করছি দেখেন দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা মনে হচ্ছে যেন বৃষ্টি হচ্ছে অ্যানিমেশন তৈরি করাটাও কিন্তু বন্ধুরা অনেক সহজ একটি কাজ আপনি ইচ্ছে করলেই একটি অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারেন একদম কম সময়ে চমৎকারভাবে তো বন্ধুরা এখন আমরা অ্যানিমেশনটি সেভ করব তো সেভ করার জন্য চলে যাব ফাইল অপশনে ফাইল অপশনে গিয়ে এখান থেকে সেভ ফর ওয়েব অপশনটিতে ক্লিক করব তো বন্ধুরা এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফরমেটটি রয়েছে জি আই এফ ফরমেট আপনারা জি আই এফ ফরমেটে রাখবেন তো এখানে এই বক্সে আপনাকে আর কিছুই পরিবর্তন করতে হবে না তো এরপর আপনি এখান থেকে সেভ অপশনে ক্লিক করবেন তো তারপর বন্ধুরা আপনি যে ফোল্ডারে সেভ করতে চাচ্ছেন সেই ফোল্ডারটি এখান থেকে চুজ করে দিবেন চুজ করার পর আপনি ফাইলের একটি নাম দিবেন এরপর আপনি সেভ অপশনে ক্লিক করবেন তো বন্ধুরা আমরা যেখানে ছবিটি সেভ করেছিলাম সেখান থেকে ছবিটি আমরা ওপেন করব তো আমি ডেস্কটপে চলে আসলাম এখানে সেভকৃত ছবির উপরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করে আমি ওপেন অপশনে ক্লিক করলাম তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন মনে হচ্ছে যেন বাস্তবে বৃষ্টি হচ্ছে তো বন্ধুরা আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক করবেন এবং আপনার কোনো মতামত থাকলে সেটি কমেন্ট করে জানাবেন তো বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তীতে নতুন কোনো চমৎকার টিউটোরিয়াল নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ